नमस्कार समस्त को मो ना प्रियदर्शनी मुनि एवं मो मोर चैनल पी एम स्लेब सेन्स को अपन मन को स्वागत करूँ सो आज पार्ट रे में डिस्कशन करवा आंटीजेन आंटीबडी इंटराक्शन विषय एम देखा कि कौन कौन सब मेकानिजम इनवल्व रोचे एक्जाक्टली जो थे कि आंटीजेन रिमिनेसन हो पार आंटीजेन को जब आउ टे सीम्प्लीफाए करेंगे तो आईदर आपड़ ये कौन सी प्रकार टक्सीन को नहीं पारे एज एन एक्जापल कि प्रकार ट्रांसफर्मड सेल्स को नहीं पारे जदि कौन हेल्दी सेल किसी मालेग्नाट बिहेयर शो कर कैंसरस बिहेयर शो कर तो से प्रकार ट्रांसफर्मड सेल्स मानक नहीं जापरेंगे बैक्टेरिया हो जापर कि वायरस हो जापर कि कौन सी प्रकार निमाटोड्स कि प्रकार फंगस डिफरेन्ट टाइप रंटीजेन्स अच्छी व्यारि कर जोटा कि टी प्रकार इफेक्ट और फंक्शन गुड़ाक व्यारि कै डिपेडिंग अपन द टाइप ऑफ आंटीजेन देन नेक्स्ट रही है आपंकर आंटीबडी आंटीबडी केस देखा कि कौ टाइप रंटीबडी एक्जाक्टली मेकानिजम को फलो अफ कर जिन देखा सो खास करके जो आम आंटीजेन एवं आंटीबडी इंटराक्शन विषय में देखुचे इट मेजरली इनक्लूड्स द प्रोसेस अफ एलिमेसन और प्रोसेस अफ न्यूट्रालाइजेसन एलिमेसन मैंने कम्प्लीटली होस्ट बडी इराडिकेट करदे कि न्यूट्रालाइजेसन मैंने अर्गानिजम आभेलेबुल हेले पाखे पाथोजेनेसीटी क्रिएट करपासीटी नैट मीन से कौन सी प्रकार डिजिज कि कौन सी प्रकार डिलिटेरीय आक्टिट को लिड कर सो इन दैट कंडीशन दैट व्वे नोन एज अ न्यूट्रालाइजेसन कौन सी प्रकार भी आज आक्टिट देखि दिंतु आम मेकानिजम देखा पर मैंने वन बै वन डिस्कसन करवा बट सब केस कि प्रोटीनस मानक इनवल्वमेंट देखा मिले से मूँग इफेक्ट और प्रोटीनस कह जाए ये इफेक्टेड प्रोटीन्स आईदर आप इनेट रेस्पन्स प्रोटीन्स मैंने कि आडाप्टिव रेस्पन्स प्रोटीन्स मैंने जमीक आडाप्टिव रेस्पन्स कहे आम आंटीबडिज को साधारणतः बुझे थाऊ एवं इनेट रेस्पन्स कहे आम कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मान को बुझे था सो कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मैंने अच्छा जो मैंने कि इराडिकेसन हेल्प करती आडाप्टिव रेस्पन्स आंटीबडिज मैंने हेल्प करती एवं ये इफेक्टिव प्रोटीन्स मानक जो टर्मिनोलोजी अच्छे दैट मीन जो ना दि जाए मेकानिजम अनुसार मानक ना टी आप व्यारि कै सो सपोज धरी दिखते जब आम मेकानिजम को देखा फर एक्जाम्पल ये अप्सोनाइजेसन रही है आपंकर फास्ट मेकानिजम सेकेंड रहा न्यूट्रालाइजेसन थर्ड रहा प्रेसीपिटेसन एंड आग्लुटेसन और फोर्थ रहा आंटीबडी डिपेडेन्ट सेल मेडिएटेड सैटोटक्सीसीटी तो सब प्रोसेस रो जब इफेक्टर प्रोटीन्स मान को देखिए अप्सोनाइजेसन जो इफेक्टर प्रोटीन्स मैंने इनक्लूड रुंती से मूँग अप्सोनिन बोली कह जाए तो सी आपर आंटीबडी भी हो पार कि कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स पार जो सब प्रोटीन्स मैंने न्यूट्रालाइजेसन हेल्प करें आंटीटक्सीन कही था एवं जो प्रोटीन्स मैंने आपंकर प्रेसीपिटेसन हेल्प करती से मूँग प्रेसीपिटिन कह जाए जो प्रोटीन्स मैंने आग्लुटेसन हेल्प करते से मूँग आग्लुटिन कह जाए तो डिपेडिंग अपन द टाइप मेकानिजम टाइप और कौन से तो कौ टाइप रक्टिट एक्जाक्टली लिड कर प्रोसेस से हिसाब से इफेक्टर प्रोटीन्स मानक ना रखा जा इफेक्टर प्रोटीन्स मानक भितर आईदर आप इनेट रेस्पन्स पार्ट आसी जापर कि आडाप्टिव रेस्पन्स पार्ट आसी जापर तो प्रथम मेकानिजम आम स्टार्ट जहाँ रो इफेक्टर प्रोटीन्स मैंने था अप्सोनिन कह जाए तो आईदर से आंटीबडी हो जाए कि कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स तो आंटीबडी मैंने से सिंथेसाइज हूँ बडी जो कौन प्रकार आंटीजेन आप एंटर कर सो होस्ट सेल भर को कि बडी भितर को रेस्पन्स इनेट सिस्टम निजर आडाप्ट सिस्टम निजर बी सेल्स मान को आक्ट कर इफेक्टर प्रोटीन्स मान को सिंथेसाइज कर कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मानक जब देखिए एम साधारण लिवर पाखु या देन ब्लड सर्कुलेसन भितर आसिक मानते डेलीवर तो हो जाती बट स्टिल इनआक्टिवेट कंडीशन में था से पर्यटन एम इनआक्टिवेट रे पर्यटन कौन से आंटीजेन कि आंटीबडी सहित एने इंटराक्ट करना ओके सो अप्सोनाइजेसन रोसेस मैंने आप गोटे कोटिंग टाइप रही जापरेंगे से दैट कोटिंग क्या भी डन बै द आंटीबडिज और इट क्या भी डन बै द कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स डायरेक्टली जब देखुं देन आंटीबडी सागर आंटीजेन रईंडिंग हम कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स टे इनडाइरेक्ट इनवल्वमेंट आसीजी कमी ना आंटीबडिज मानक रेस्पन्स कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मैंने आक्टिवेट हूँ तो आईदर 
एंटीजन प्लस एंटीबॉडी प्लस डायरेक्ट एक्शन हो पार कि एंटीजेन प्लस एंटीबॉडी प्लस कम्प्लीमेंटरी प्रोटीन्स देन एक्शन हो पार तो दुटा एक प्रोसेस जब आप देखिए सपोज धर दिंतु आप प्रथम एंटीबडिज केस देखुं ना सपोज सपोज देर इज अ मैलेग्नेट सेल और देर इज अ ट्रांसफर्म सेल इज दि तो मैलेग्नेट सेल्स मानक केस यूजुअली एपिटोप्स मानक आराइवाल हुए दैट मीन से एक्सप्रेस करते एपिटोपिक सैट मैंने आंटीजेनिक सैट जो आपे एम आईडेटिफाई कौ मैंने करेंगे आंटीबडिज मानक पाराटोपिक सैट मैंने मानक आईडेटिफाई करेंगे तो जमी ये आप देखिपे बैंडिंग रही आंटीजेन और आंटीबडी मान सहित आंटीबडी मान आउ गोटे पार्ट रोचे जार ना जहाँ को कहुए क्रिस्टालाइज पार्ट कि क्रिस्टालाइज फ्रागमेंट वे कहुए जोटा कि आम आंटीबडी भिडियो अलरेडी डिस्कसन कर सारी तो ये एफ सी पार्ट रिसेप्टर्स मैंने आवेलेबल था न्यूट्रोफिल्स मानक तो ये आप देखिपे न्यूट्रोफिल डायग्राम कर कि माक्रोफेजेस मानक भी आभेलेबल था तो जेहेतु तो न्यूट्रोफिल्स और माक्रोफेजेस मानक आक्टिट रोज फागोसाइटोसि तो जिते बड़े एफसी रिसेप एफसी पोर्शन बैंड कर रिसेप्टर सहित अल्टीमेटली दे विल लिड टू द फागोसाइटिक आक्टिट सो एनगलमेंट हम टार्गेट सेल रो जो आप ट्रांसफर्म सेल कि मालेग्नेट सेल्स को बडी इराडिकेट करदे पारे तो ये आंटीबडी सांगे सांगे लाइक डायरेक्ट आक्टिट इराडिकेसन है बट जदि आप कम्प्लीमेटरी आक्टिट को देखुं सो प्रथम कथ तो कम्प्लीमेटरी प्रोटीन्स मैंने एक्टिवेट है इन द प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी तो जिते बड़े एंटीजन एवं एंटीबॉडी मानक इंटरेक्शन है तो ये आंटीबॉडीज मानक केस आइर आईजी एम इनवल्व हम कि आईजी जि इनवल्व हम दिजक भितर जब आप मोस्ट कंपिटेट आंटीबडिज को देखिए सो आईजी एम इज द मोस्ट कंपिटेट वन जोटा कि मेजरली इनवल्व होता है कम्प्लीमेटरी प्रोटीन्स मानक आक्टिट भितर दे नेक्स्ट आसीजी आप आईजी जि वन दे जि टू एंड जि थ्री सो एक्सेप्ट जि फोर बाकी सबुतक सब क्लासेस मैंने इनक्लूड था कम्प्लीमेटरी आक्टिट सहित सो वास् दे बिकम एक्टिवेट एक्टिवेटेड ना दे विल एक्टिवेट द कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ना कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मानक आक्टिवेशन रो प्रोसेस अच्छे इट्स अ कैंड ऑफ कैस्केट रिएक्शन दैट मीन गोटे चेन रिएक्शन तो सपोज धरी दिंतु ए आक्टिवेट कर बी को देन बी आक्टिवेट कर सी को देन सी आक्टिवेट कर डी को डी आक्टिवेट कर इ को तो एमती मैंने आक्टिवेट करके परस्पर को गोटे प्रकार कम्प्लेक्स बनाती से कम्प्लेक्स को कह जाए मेम्रेन आटाकिंग कम्प्लेक्स और मेम्रेन आटाकिंग कम्प्लेक्स जैक डिरेक्टली टार्गेट सेल्स मानक बैंड हम जमीक आपकी देखिपुर सो दे इट विल क्रिएट अ लाइक पोर लाइक स्ट्रक्चर एंड यही पोर थ्रो द्वारा कौन सी प्रकार आयनस कि वाटर्स मैंने मुव करते पारे सेल भर को एंड अल्टर That will lead to the 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 lysis or the degradation of the, um, target cell because ट विल लिड टू द लाइसीस अफ द डिग्रेडेसन अफ द टार्गेट सेल बिकज एव कौन आयोनिक डिप्रिम हो जाए कौन प्रकार वाटर ही कंटेन्ट जो था बहुत बेस बढ़ी जाए सेल भितर बिकज बालान्स मेन्टेन कर रखाई पारे ना आयोनिक कनसेंट्रेसन बहुत बेस बढ़ जाए तो इन दैट कंडीशन इट विल लिड टू द डिप्लीप्रिम एंड अल्टीमेटली दैट विल लिड टू द लाइसीस अफ द डिस्क्रिप्शन अफ द डिग्रेडेसन अफ द टार्गेट सेल ओके देन द नेक्स्ट पार्ट इज योर टॉक्सिन न्यूट्रलाइजेशन और द वायरल न्यूट्रलाइजेशन सो टॉक्सिन हो कि वायरस हो एक्चुअली आम कौन करवा न्यूट्रलाइजेशन माने है आप तार टॉक्सिक इफेक्ट को कम करदे ठीक अच्छे सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया मैंने कि नेगेट बैक्टेरिया मैंने एम कौन करती एक्सट्रा सेलुला टक्सीन्स मान को रिलीज करती सो दिस एक्सट्रा सेलुला टक्सीन्स विल बी लाइक इन द प्रेजेन्स अफ दिस टक्सीन्स देर विल बी द सिंथेसि अफ आंटीबडिज ना आंटीबडिज इन दिस् कंडीशन दे वि नोन एज आंटी टक्सीन सो आंटी टक्सीन टक्सीन्स मानक जाकि बैंड करेंगे और से न्यूट्रलाइज करेंगे एंड अल्टीमेटली दिस एंटायर प्रडक्ट विल भी इंजेस्टेड बाय द माक्रोफेजेस तो टोटाल आपर टक्सीन्स मानक ये इराडिकेसन हो गाला जदि आप वायरस आप मैंने कम कर मैंने वायरस सांगे जब ये न्यूट्रलाइज कर सो भाइर सहित न्यूट्रलाइजेसन आईजी जि कि ए कि एम ए तीन टा प्रकार आंटीबडिज मैंने इनक्लूड हो जाए तो खास करके मैंने कौन करती वायरस जो पर्टिकुलार प्रोटीन्स मैंने आटाचमेंट हेल्प करती देन जैक एंडोसाइटोसि हम देन जैक वायरस सेल भितर को एंटर कर भाइरस भितर एमती किसी चेंजेस आनते जो से तार टार्गेट सेल सा अटाच ही हो पारे जदि आप एच आई वि डायग्राम जब आप मन थी सो एच आई वि खास करके एच आई विपर ना एम बहुत गुटे स्पाइक प्रोटीन्स मैंने सब आभेलेबल था ये स्पाइक प्रोटीन्स मैंने कौन करते टार्गेट सेल उपर जा अटाच हो जाते तो सपोज धरी दिंतु ये एच आई वि प्रोटीन है ना दिस् वन इज अ टार्गेट सेल ये टार्गेट सेल उपर एम रिसेप्टर्स मैंने आभेलेबल था सो आटाचमेंट पर कौन हम एम एंडोसाइटोसि जाए जो जो एम सेल भितर को आसी जाती एमती बेसिकल फर्माट 
अकाउंट रे तो जदी आपण अटैचमेंट को ही माने अवॉइड कर देबे कोनसी प्रकार ताको आपण प्रिवेंट कर दो जन देन अल्टीमेटली ए मानका को एंट्री हेई परबो नाही होस्ट सेल भीतर को सो वायरस को आपण मारु ना हांती किंतु वायरस को समहा आपण इनएक्टिवेट कर दो जन सो दैट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तो एथि मध्य एंटीबॉडीज मानन को हमें एंटी टॉक्सिन बेली कहि देई परबा देन नेक्स्ट आसीगला प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन प्रेसिपिटेशन कहले जते बेला आपण को पाखरे कोनसी सॉल्युबल एंटीजन अछि एवं सॉल्युबल एंटीबॉडीज अछि ए मानन को भीतर इतला बाइंडिंग वे गोटे इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बने दैट कॉम्प्लेक्स विल बी नोन एज दैट प्रोसेस एंटर मेकानिज्म विल बी नोन एज योर प्रेसिपिटेशन एंड द एंटीबॉडीज दैट हेल्प फॉर दिस प्रोसेस वुड बी नोन एज योर प्रेसिपिटिन बिकॉज़ इन दिस कंडीशन दीज आर द इफेक्ट ऑफ प्रोटीन्स एग्लूटिनेशन रे आपण जदी देखिबे तो आपण कर एंटीजन ता इनसॉल्युबल एंटीजन कैटेगरी रे आसी जिवो इनसॉल्युबल एंटीजन कैटेगरी कहले आपण गोटे मल्टीवैलेंट एंटीजन को कंसीडर करियर अछि जेंति फॉर एग्जांपल आपण आरबीसी नै परिबे बहुत टुडे एपिटोपिक साइट ता उपर थाय किबा आपण कोनोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जेंति कि फॉर एग्जांपल आपण बैक्टीरिया एरिया को नै जाय परिबे सो मल्टीवैलेंट बिसर खाली गोटे खाली छोटो एग्जाम माने टिके डिटेल जदी मैठे आपण को कहिबी सो सपोज धरि दियंत एटा मोर गोटे सेल हला जदी आ उपर कोबल गोटी ही एपिटोपिक साइट अछि देन दैट वुड बी नोन एज अ वैलेंट ओके सेकंड कंडीशन रे जदी मो एठी ए सपोज धरि दियो एटा गोटे एपिटोपिक साइट रहला एवं मेटा आ गोटे एपिटोपिक साइट रहला देन दैट वुड बी नोन एज अ डाइवैलेंट किमा जदी आपण बहुत उडे एपिटोपिक रीजन कर दो चंदी एमपी जो थ्री के आपण को डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो एंटीबॉडी आपण को संगे आसी के बाइंड हे परिबो माने बाइंडिंग रो चांसेस बढी जिपो तो ई मान को कोन कहा जिवो मल्टीवैलेंट बेली कहा जाय तो साधारणत मल्टीवैलेंट एंटीजेंस माने इनसॉल्युबल एंटीजेंस माने को भीतर कैटेगराइज होंती सो ए मान को रिस्पोंस रे बहुत उडे पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज मान को सिंथेसाइज हो माने लाइक डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एंटीबॉडीज माने सिंथेसाइज होंती नेचुरली जहां भी एंटीजन माने थांदे सब बळे से माने मल्टीवैलेंट ही थांती केबे भी आपन को सिंगल वैलेंसी वाला एंटीजन मिलबो नाही सिंगल वैलेंट वाला एंटीजन हमें मैन्युफैक्चर कर दे परबा इन द रिस्पोंस टू लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग प्रोडक्शन हमरे हमें मैन्युफैक्चर कर दे परबे बट नेचर रे जदी आपण एंटीजन देखु छी ने कोनो से प्रकार रे एंटीजन आपण को सिंगल टाइप रे मिलबो नाही सब बळे मल्टीवैलेंट एंटीजन ही आपण को मिलबो सो जते बळे ए मल्टीवैलेंट एंटीजन मान को सहित एंटीबॉडीज मान को इंटरेक्शन हुए दैट विल लीड टू द एग्लूटिनेशन सो हियर द एंटी प्रोटीन्स आर लाइक द प्रोट इफेक्टर प्रोटीन्स आर नोन एज द एग्लूटिनिन लाइक माने तो एंटीबॉडीज आर नोन एज द एग्लूटिनिन एंड दिस इंटर प्रोसेस इज नोन एज द एग्लूटिनेशन एंड द एग्लूटिनेशन वुड लीड टू क्लंपिंग क्लंपिंग माने कोन हो माने ब्रस्ट करि जिवो जिंसडा सेटा क्लंपिंग क्लंपिंग बेली कहि दे परबे जेंते आपण देखि देथिबे ब्लड क्लॉटिंग टाइम रे हुए आरबीसी मान को लाइसिस हुए जानिथिबे तो सेथिर हमें ए प्रकार रो वो टर्मिनोलॉजी हमें यूज करी था क्लंपिंग है गला आरबीसी मान को किबा एग्लूटिनेशन हला आरबीसी मान को सो इट्स अ लाइक वेरी कॉमन एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस वन देन द लास्ट वन इज द एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी जेहेतु एटा सेल माने एंटीबॉडी रो डिपेंड करके एटा जिंसटा होची तो आपको हम से हिसाब से ताको टर्म करा जाय छी एथिर जो सेल्स माने इन्वॉल्व थांदी माने को नेचुरल किलर सेल्स बेली कोहा जाय तो सपोज धरि दियंतु आपन को पाखरे गोटे सेल अछि जोटा कि मैलिग्नेंट बिहेवियर सो करू जे नेचुरल किलर सेल सब बोले वायरस मान को अगेंस्ट रे काम करबो किंबा वायरस द्वारा जो सेल्स माने ट्रांसफॉर्म हे जे थांदी जो मैलिग्नेंट सेल्स माने थांदी किबा कैंसर सेल्स माने थांदी से मान को अगेंस्ट रे काम करबो तो एति कि आपण खाली क्लियर रखन तो कि नेचुरल किलर सेल्स माने सब बोले अल्टर्ड सेल्स किंबा ट्रांसफॉर्मड किंबा वायरस मान को अगेंस्ट रे काम करिवे तो जदी कोनोसी सेल अछि जोटा कि अल्टर्ड हे जाय छी बिकॉज़ ऑफ द वायरल एक्टिविटी सो इन दैट कंडीशन दे विल टेंड टू एक्सप्रेस सर्टेन काइंड ऑफ एपिटोप्स लाइक एंटीजेनिक डिटरमिनेंट साइट जहा को कहा जाउ छी तो ए एपिटोप मान को संगे आसी कि इफेक्टर प्रोटीन्स ए जगह रे इफेक्टर प्रोटीन्स माने हले एंटीबॉडी तो आसी कि माने बाइंड करिवे नाउ दिस एंटीबॉडी मान कर जो एफसी रीजन अछि जोटा कि हम ऑलरेडी प्रेसिपिटेशन केस ऑप्शनाइजेशन केस जोटा हम देखि दिले सो एंटीबॉडी मान कर जो एफसी पार्ट अछि सपोज धरि दियो एटा आपन कर एंटीबॉडी हला नाउ दिस आर द एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज द क्रिस्टलाइज्ड फ्रैगमेंट सो ए जो क्रिस्टलाइज्ड फ्रैगमेंट अछि एम मान कर गोटे लाइक माने रिकॉग्निशन प्रोटीन थाय जोटा कि नेचुरल किलर सेल ऊपर अवेलेबल थाय सो दैट प्रोटीन इज नोन एज द सीडी 16 या को क्लस्टर डोमेन 16 विली कोहा जाय परबो क्लस्टर डोमेन 16 इट विल रिकॉग्नाइज द एफसी पार्ट ऑफ द एंटीबॉडी व्हिच इज बीन एसोसिएटेड विद द ट्रांसफॉर्मड सेल तो जो एंटीबॉडीज माने ट्रांसफॉर्मड सेल संगे एसोसिएट हे कि रही थांती से मानकर एफसी साइट को सीडी 16 आइडेंटिफाई करबो देन देयर विल बी क्रॉस लिंकिंग विल बी देयर क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द
लानक्स लाइक एंड मैंने छोटे छोटे बेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स ये थे जो थे आप केमिकल्स सराउंड होगी था कि एनक्लोज होगी था आप एमती भी कहीदेपर तो जो डी ग्रानुलेसन हम से सो व्हाट दे डू दे जस्ट फ्यूज देम सेल्स विथ द प्लाज्मा मेम्रेन ओके एंड दे रिलीज दर केमिकल कंटेन्ट टूअर्ड द आउटर सर्फेस तो जो सैट नाचुराल किलर सेल्स मानक डी ग्रानुलेसन हुए सो भर में जहाँ भी सब बेसिकल्स मैंने था जो ब्लाक कलर आप बेसिकल्स देखी पाते हैं दे जस्ट फ्यूज देम सेल्स विथ द प्लाज्मा मेम्रेन एंड द मोमेंट दे स्टार्ट टू फ्यूजिंग देम सेल्स विथ द प्लाज्मा मेम्रेन दे स्टार्ट टू रिलीज द केमिकल्स दट इज प्रेजेंट इन सैड द ग्रानुल्स ओके एंड द केमिकल्स इट क्या भी परफोरीन और इट क्या भी ग्रांजाइन सो परफोरीन ना रु ही आप जानपे इट हाज द प्रपर्टी टू क्रिएट पोर लाइक स्ट्रक्चर एंड द ग्रांजाइम इज अ एंजाइम हू हाव द आबिलिटी टू डायजेस्ट द टार्गेट सेल तो जिते बड़े परफोरीन मैंने पोर या करेंगे ग्रांजाइन मैंने पोर दे कि एंटर करेंगे सेल भितर को सेल्र जहाँ भी सब कंटेन्ट अच्छे मैंने डायजेस्ट कर हेल्प करेंगे सो अल्टमेटली दिस एंटर प्रोसेस लिड टू लाइसीस और द डायजेसन अफ द टार्गेट सेल ये यू मन रखिदे कि सी डी सिक्सटीन है गोटे इंपोर्टां प्रोटीन जी की रिकग्नेसन हेल्प कै आंटीबडी कोटेड मालेग्नाट सेल्स मानक इन इन केस अफ योर एडीसी सेकेंड जिनस है जब आप न्याचुराल किलर सेल्स को देखुं सो न्याचुराल किलर सेल इज अ पार्ट अफ योर इनेट सिस्टम आज वेल एज ए पार्ट अफ योर आंटार्टिक सिस्टम तो यही गोटे यहाँ गोटे इनफर्मेसन गोटे एक्सट्रा इनफर्मेसन रहा है जोटा कि न्याचुराल किलर सेल इनेट्र पार्ट पर भी कम कर तांगे आडाप्टिव पार्ट परीक्षा भी कम कर सो मु आशा करुच्ची कि पूरा प्रोसे आपको भल भाव बुझी आसी थी जदि कौन से डाउट अच्छे देन आप मतलब क्वेश्चन पचारिदे पारे कमेंट सेक्शन में सो थैंक यू एवरीवन हैव ए गुड डे बाय बाय